tout le monde, c'est d'accord. Aujourd'hui, ça me fait vraiment plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Euh, vidéo un petit peu spéciale aujourd'hui car il y aura deux tests. Donc le test d'un tabac qu'on m'a beaucoup demandé et le test donc de ma chicha que j'ai reçu à Noël, la Mia Luna. Donc on va commencer tout de suite avec ce qu'on trouve dans la boîte, tout simplement. Bon ben on a un foyer donc, qui est bien protégé dans une boîte. Hop, voilà, hein, Mia, foyer normal, assez profond, normal. Ensuite, on trouve bah, les joints qu'il faut utiliser, le cendrier, le tuyau Mia professionnel. Voilà, euh, moi je, je m'en sers pas de toute façon. <rire> Une pince, mais sérieux, c'est quoi cette pince, sans déconner Les mecs, ils croient vraiment qu'avec ça, on arrive à tenir un charbon rond. C'est comme essayer de prendre un, sa un savon avec des gants de boxe, quoi. Ça, on appuie et le, le charbon, il fait... Il s'envole, quoi. C'est Franchement, ça, c'est dangereux, moi, je trouve. C'est vraiment dangereux pour les gens qui ont des moquettes ou quoi, encore plus. c'est même le perceur qui a au bout, sans déconner. Vous voyez faire des trous avec ça Vous faites quoi 10 trous et il n'y a plus de place sur la lue, quoi, sans déconner. Donc, euh, moi, ces pinces-là, je les jette direct. Euh, ça sert à rien, c'est de la merde. Donc, on va passer tout de suite à la chicha en elle-même. Donc, voilà le vase. Assez joli, hein. Moi, j'aime bien la, la forme comme ça. Ces espèces d'arrondis. Bon, je l'ai un peu lavé, donc il y a un peu de buée. Je l'ai lavé pour qu'elle soit bien propre avant la session. Euh, voilà, il y a à peu près les mêmes stries que sur la QT2, comme vous pouvez voir ici. Donc voilà, j'ai mis les autres chichamia euh, histoire de comparer la taille. Donc déjà, le vase, voilà, il fait la taille de la QT quasiment. Donc euh... Ensuite, donc la colonne. La colonne, je me suis dit, dès que je l'ai reçue, euh... enfin, dès que j'ai ouvert mon paquet, j'ai fait, euh... il y a un défaut. Parce que là, regardez le le plongeur, la taille qu'il fait, il fait un doigt, <rire> c'est assez difficile, et je me suis dit, voilà, il y a un gros défaut, alors que pas du tout, c'est en fait un, un plongeur rétractable, qui après se bloque, voilà, où tu, moi je tourne un peu vers la gauche, il se bloque, il bouge un petit peu, donc ça me fait un petit peu peur pour la session, hein, j'espère qu'il n'y aura pas voilà, d'air qui passe, et que du coup ça va un peu euh, gêner euh, le tout, voilà, donc euh, après, hein, comme une chat normale, hein. On le déplie, on met, et puis voilà, le cendrier en haut, et voilà, on est OP. Euh, moi, je trouve que c'est une belle chicha. Euh, la colonne est plus sympa qu'en photo, je trouve. Je, au début, j'étais un peu, voilà, je sais pas, et en fait, dès que je l'ai ouvert, je trouve ça déjà plus joli. C'est sympa, ce, ce petit... À chaque fois, ils font des, des colonnes sympas. Regardez ici, on dirait un peu comme un, une cuillère à miel, je trouve. Euh, Ici, un arrondi, euh, franchement, moi, je trouve cette chicha, elle, elle est franchement magnifique. Quoi. La Mia Lounge Junior, c'est voilà, ma première chicha vraiment que j'adore. Elle est magnifique, la décoration est très belle, mais celle-ci aussi, moi j'aime. Franchement, je trouve les modèles très sympas. Donc, on va passer tout de suite au test du tabac en lui-même sur cette chicha-là, la Mia Luna. Et c'est parti et nous voilà donc à la deuxième étape de ce test. Donc je vais tester la chicha Mia Luna avec le tabac Hydro Vapor King Rubus. Voilà donc ce pot il contient un, un liquide très bleu. C'est assez sympa à l'œil je trouve. Donc pour ce qui est de l'odeur, ça sent vraiment très sucré. C'est très très puissant. On a une l'odeur de bonbon un peu à la framboise euh, un peu mister freeze bleu là voilà vous voyez à la framboise framboise bleue en tout cas moi je trouve que ça sent super bon j'aime ai, bien cette odeur c'est bien sucré par contre hein, ça prend les narines et euh, c'est vrai que c'est peut-être ça fait un peu trop sucré là au nez mais bon après on, on se plaint à chaque fois mais bon moi je lui mettrais 4 étoiles du coup au niveau, au niveau de l'odeur donc la session d'aujourd'hui, la chicha Mia Luna, foyer vortex, Tuonamor, il y a Yoshi en hein, le moque, hein. et puis le coup charbon, le charbon une fois tête naturelle 40 mm, comme d'habitude, le coup charbon, histoire de tenir le tout au chaud. Et donc on va passer tout de suite au goût, c'est parti Alors déjà, deux lattes, on a vraiment ce goût puissant en bouche. 
C'est pas trop sucré par contre, euh, là, quand, au niveau du goût. C'est bien dosé. Euh, avec l'odeur qu'il y avait dans le pot, je, me, je pensais que ce serait peut-être un peu plus écœurant, mais en fait, euh, ça passe bien. Bon, on a vraiment ce goût de, de Mister Freeze bleu, mais euh, pas glacé, quoi. C'est un peu bizarre. Un peu bonbon aussi, c'est pas mal. Moi, j'aime bien le goût, là. C'est vraiment pas mal. Ouais, c'est vraiment très bon. Moi, au niveau du goût... Euh, j'ai rien à redire, je pense que je lui mettrais 5 étoiles parce qu'on retrouve exactement ce que l'odeur qu'on a dans le pot. Et, et c'est un bon goût, quoi. Ça prend bien la bouche, ça, ça reste sur la langue. Euh, ouais, franchement, c'est super au niveau du goût. Moi, j'aime beaucoup ce parfum. faire un petit point par contre sur, sur la Mialuna. Euh, donc euh, niveau d'eau, j'ai mis ben, comme d'habitude, hein, 2-3 cm sur la tige. Euh, franchement, ça, ça, elle est bien stable, cette chicha déjà. Je, je suis en a qui sont un peu casse-gueule. Celle-ci, elle, voilà, elle tient bien en place. Euh, la colonne est plutôt sympa, mais bon, ça, ça n'a rien à voir. Euh, quand je tire, euh, voilà, j'ai un peu une impression de... De, voilà, que ça, ça retient un peu, quoi. Voilà, ça, je ne peux pas tirer tranquillement, voilà, sans forcer, en fait. Il y a un petit côté forcé, c'est un petit peu dommage. Mais sinon, je trouve qu'elle marche vraiment bien. Il n'y a, a pas grand chose à dire hein, de, de plus. Euh, voilà, une, comme toutes les Mia, une bonne chicha, voilà, tout simplement. Euh, moi, je la trouve plutôt jolie. Hein, donc, euh, voilà, euh, un joli vase. Euh, la colonne, bon, ne me plaisait pas trop à la base. Et euh, dès que je l'ai reçue, en fait, je préfère en vrai qu'en photo. Ça fait quand même plus sympa. Euh, elle est quand même assez grande, mais euh, voilà, c'est une belle chicha euh, qui marche bien. Moi, je pensais qu'il y aurait vraiment un problème avec cette, ce plongeur rétractable, en fait. Euh, je pensais que peut-être ça allait faire un manque, enfin, ça allait, ça allait faire passer de l'air en plus, et du coup, on aurait moins de fumée, et moins d'aspiration. Et, et c'est pas le cas, c'est plutôt bien foutu. Vraiment un bon goût, moi j'aime beaucoup ce parfum, il n'y a pas à dire, c'est vraiment top. Donc on va passer maintenant à la fumée, au maximum de fumée que j'arrive à boire, je remets le couvre-charbon comme d'habitude, et c'est parti <rire> Bon, la fumée est déjà pas mal, hein, même sans le couvre-charbon. En elle-même, elle est déjà bien blanche. Il y en a en quantité quand même. Donc, euh, on va voir, on va continuer à chauffer tranquillement. On a des beaux petits nuages, la fumée est bien blanche, euh, elle est agréable, il hein, n'y a, a pas à dire, moi j'aime beaucoup ce, ce King Robust, c'est vraiment pas mal du tout. Hein. <rire> bon, ouais, la fumée est très belle aussi, il hein, n'y a pas à dire.
Ouais, franchement, ce, ce parfum de Hydrovapor me plaît beaucoup au niveau de la fumée. Je lui mettrais 5 étoiles parce qu'elle est vraiment très belle. Et euh, en plus, voilà, c'est franchement là, avec ce que j'ai mis dans, dans ma douille, euh, je peux faire facilement 3 ou 4 charbons instant lac naturel avant qu'il n'y ait plus de jus. Euh, c'est ce qui s'était passé d'ailleurs avec le pêche la dernière fois. C'est-à-dire que j'avais mis 2 charbons donc, euh, en même temps sur ma douille, euh, sur mon foyer Vortex en, en verre. Et euh, bah, une fois enlevé l'alu, bah, en fait, il me restait plein plein de jus. Donc j'ai remis un alu neuf et j'ai remis encore 2 charbons. Euh, donc à la base, je les avais mis gauche et droite, on va dire. Et puis après, j'en ai mis un en haut, en bas. Et du coup, j'ai fait quatre charbons. Et franchement, le goût était là, la fumée était là. C'était assez impressionnant. Donc c'est vrai que le jus dure vraiment longtemps. Et ça, c'est vraiment agréable. Donc au niveau de la fumée, 5 étoiles. Donc ce King Robust, il obtient donc la note finale de 5 étoiles. C'est vraiment un bon produit. Moi, j'aime beaucoup le goût. La fumée est là. L'odeur est très bonne. Ben, que demander de plus à un tabac hein, J'ai envie de dire, ben, rien du tout. Euh, voilà, moi j'aime beaucoup ce petit goût de, de Mister Freeze framboise bleu là, ça, ça me rappelle un peu des souvenirs d'enfance quand j'allais à la piscine, tout ça, à la plage, c'était sympa. Euh, donc j'espère que ce test vous a plu. Si c'est le cas, pensez à vous abonner, ça sera juste en dessous, ainsi, ainsi qu'à lire la description. Excusez-moi, euh, il y aura, vous trouverez plein d'informations, mon Facebook, mon GT Xbox Live. Si vous voulez m'ajouter, il n'y a pas de problème. Si vous avez des questions, envoyez-moi un petit message privé ou laissez un commentaire. De toute façon, ça fait toujours plaisir. On se retrouve la prochaine fois pour un nouveau test. Peace et à la prochaine